你看看，你看看，都这样了，都不来打我，可见小雨对我爱之深切啊！<笑>是是是，这一般的人看到庄主，都会被您的光辉形象所震慑，根本就不可能对您使出任何的暴力。看来这深夜吃面，对小雨的刺激还是不够啊！属下愿献一妙计，看你信心满满的。说来听听。属下已经总结过了，庄主之前之所以未能引起小笛子出手，皆是因为咱们雷声大雨点小，被小笛子给识破了。小笛子已经认定咱们只是嘴皮子上的出轨，而非实质上的肉体和灵魂上的出轨。闭嘴！若你的计策让本庄主被判发妻，婚内失德，就立刻给我卷铺盖走人！不不不。属下的意思是，让庄主假借公干为由，约锦言姑娘出去小住一晚，再把酒言欢的装装样子，假装酒后乱性。不可能，本庄主读的可是圣贤书，为天地立心，为百姓立命，为万世开太平，怎么可能用我的肉体来做诱饵？锦言，你酒量如何？庄主。可是问到人家的弱点了呢，锦言号称三杯即倒，不知庄主哥哥酒量如何呀？哼，我恰恰相反，本庄主天赋异禀，千杯不醉。今晚我想喝酒，锦言，你陪我小酌几杯，喝醉了，我便送你回房休息。好你个色中恶鬼穆绝尘啊，还真是单刀直入啊！今晚你要是敢对我，哦不，对锦言动手动脚，我就切了你！明天和神力门的三日之期便到了，速战速决吧！我有预感，小雨就在附近，伺机而动。庄主看起来好像心事重重的样子，不知道是否有心事，可以说与小言听听呢？啊。没事。近日庄内事务繁多，本庄主想喝点酒，放松一下。来，干！就这酒量，还想灌多我？我没事，我从小到大。我都一直喝，我就不信，我喝不过你。哎，小严当然喝不过庄主，是庄主故意让着小严的。没错，没错。你光脱衣服，庄主。你该休息了，睡觉当然要脱衣服了。你干嘛脱你自己的衣服？庄主醉酒不是，我作为小妾，当然要服侍庄主休息了。小雨，我是谨言呢。庄主哥哥放心，千玉姐姐不在，没有人会知道的小雨，把小雨叫过来。现在，立刻，马上。庄主，既然你如此思念千羽姐姐，为何要带锦言来此呢？因为小雨她不吃醋。
装作不在乎本庄主的样子。那庄主亲近小妍，原来是为了让千羽姐姐吃醋呀？那庄主到底是更喜欢千羽姐姐，还是小妍？我呀，废话，当然是小雨。小雨，可是我娘子。可是景言，是庄主梦里的小姐姐呢。本庄主这辈子绝对不会背叛小雨少爷，让你们查的事情查到了吗？查到了什么？直说吧，我有心理准备。哎呀，沈少爷，我私下已经和神灵门的弟子核实过了，那个悠悠绵掌确实是如假包换的幽兰掌。心法和口诀，还有招式，都是如出一辙、啊。知道了，你们回去歇息吧。哦，少爷，你打算怎么办、啊？我明天打算去一趟千羽山庄。少爷，你不会想告诉神力门，一切都是老谷主所为吧？我自有打算。糟了，三日之期已到。救小雨去吧！各位掌门，这么劳师动众来我千玉山庄，不知所谓何事啊？穆夫人
，我和穆庄主定下的三日之约已到。当时说好，若是穆庄主找不出凶手另有其人的证据，便把女魔头交出来。可现如今，穆庄主和公叔宇都不在，我只好请各位掌门叔叔，替我讨回公道了。楚姑娘，请你再耐心的等待一下，庄主已经在回千运山庄的路上。等他回来以后，自然会给你一个满意的交代。再说了，庄主毕竟是武林盟主，你们现在这样兵临城下，是想借机造反夺权吗？此言差矣，我等此次行动针对的并不是盟主和千运山庄，而是公叔虞。没错，只要你们交出女魔头，我们立马走人。夫人，小雨现在是你的儿媳妇，这事您不能不管啊！杀人偿命，天经地义。穆夫人不会不识大体吧？说的没错，夫人，穆夫人果然公私分明，不会为盟主制魔。不好意思，我刚是回答千染的问题。公叔宇，现在是我千运山庄庄主夫人，岂是你等说带走就带走的？夫人，您今天真的是格外的明艳动人，闪瞎了我的双眼。内忧外患，孰重孰轻，我还是分得清的。是好，那咱们只好兵刃相见了。哼、啊，万不在，千盏也不在，这谁能挡得住这个飞婆娘？你这个女魔头欺人太甚，大家一起杀！慢着，楚月影，你不是想知道楚掌门到底是不是我杀的吗？看看你背后的掌印，与楚掌门身上的对比一下，便一清二楚了。大言不惭！你分明料到家母早已下葬，无法对证。我这有掌印的魔图，这是我们庄主三日前。去神力门时，根据楚掌门身上的掌印所绘。谁知道你这私底下有没有幻图？你有这个必要吗？若真是我所杀，方才那一掌我便会使出全力。你以为你还能活到现在？你不敢下狠手，只因我们六大门派合力。叔伯们，咱们一起上，为江湖除害，为我娘报仇。既然你们执迷不悟的话，那便开始吧。许久未齐，有些晕掉了。且看为夫帮你驱赶这些乌合之众。穆庄主，三日之约已到。再给我半路上的时间，我便告诉你真凶是何人。你还想再拖延时间吗？你当我们六大门派好欺负是吗？那今天我们就来会会你这个武林盟主。<笑>
等会儿你内力耗尽，一样得死。我就不死，怎么了？那你还想怎样？楚姑娘，杀害你娘的凶手我也找到了。谁？悠悠谷现任谷主，沈南天。南天，沈南天，你怎么知道是沈南天？小雨，你就安静的做一个美娘子，且看为夫扭转乾坤。好啊，你可有证据？千盏，此人便是悠悠谷新任弟子，让他念遍心法，你们便知如何。土气三寸，纳土质种，绵绵密密。碧如瓶，任凭气机荡脏腑，冲开毛孔。够了，别念了。这正是我神力门的幽兰掌心诀。仅凭一个悠悠谷弟子，你怎么能断定杀害我母亲的就是沈南天？据我了解，幽兰掌乃开宗立派最佳秘籍，最适合无任何根基的弟子去修习。这三天，我让千盏去江湖各大门派打探了一下，何门何派近期大肆招揽弟子，这悠悠谷。便是其中之一。他们修炼的秘籍虽改名换姓叫悠悠绵掌，但招式与心法与幽兰掌如出一辙。这悠悠绵掌正是由四天前沈南天自创而出。我怎么知道这个人到底是不是悠悠谷的弟子？楚姑娘，纸包不住火，你自可去悠悠谷探查虚实。若是沈南天真是杀害我母亲的凶手，我神力门。绝对与悠悠谷不死不休。对，若如穆绝尘所言，那沈南天岂非也习得永盈心经？沈南天不仅习得永盈心经，而且他是当今世上唯一集齐心经上下卷的人。他是如何集齐这上下两卷的？按道理说，不是应该都在你这儿吗？因为沈南天，才是当年灭我公叔一门的幕后真凶。他将灭门之罪嫁祸于千玉山庄。并在背后挑唆我和穆老庄主为敌，后又故技重施，将杀害穆觉策和穆老庄主的罪名嫁祸于我。我被其打下山崖后侥幸活命，在山谷中努力回忆起心经内功，这才重返江湖。你们可以不信，但时间会证明我所说的一切。我信，我穆觉尘以千运山庄百年的基业，向大家保证。我的娘子，公淑玉，不但不是女魔头，更不是杀人凶手。她是一个心地善良又有爱心的女子。你再说一遍。她是一个心地善良、富有爱心而又美丽的女子，从未伤害过一个人。你再说一遍。她是一个心地善良、富有爱心又美丽的，你等一下，的女子。我们该怎么办？从未伤害。沈南天魔功大成，必定会大开杀戒，涂炭武林的。大家不必惊慌，本盟主自会主持大局，想出应对之策，给大家一个交代的。母亲，小雨想正式给您敬改口茶。看在你救我陈儿的份上，往事就一笔接过吧。母亲，请喝茶。快起来吧！从今以后，你我二人井水不犯河水。你若不挑起事端，我便认你这个儿媳妇。母亲放心，千羽肯定不会给你抓到小辫子的机会的。那我倒要好好看看。既然母亲和小雨的恩怨已经解开了，那我就放心了。好在现在终于把误会都给解开了，以后。你和陈儿就好好在一起，相濡以沫。谨<笑>遵母亲教诲。
了吗？好了，你可以睁眼了。风轻轻送来了牵挂。却见眼底泪花。就因为你恢复记忆了，确切来说，就是恢复了一部分。确定了，你是我梦里的小姐姐。谢谢，谢谢你为我做的一切。本可以好好的做的，可记忆深刻。偶尔打卡，靠直觉也爱上了他，我就要和你做一对欢喜人家，我就要和你大闹多说说话，习惯有我就好了，习惯是我就好了，慢慢的。想必大家都知道，近期沈南天。为非作歹，荼毒武林。今天把大家召集在这里，便是盟主针对沈南天的为非作歹，有一个重大的消息要宣布。估计又要以德服人喽。自我做盟主以来，一直提倡以德服人，这沈南天罪大恶极，无法感化，所以我们要换个策略，以暴制暴。今天告诉大家一个好消息，我已将永阴心经上下两卷完全融合。这沈南天已非我木绝尘十招之敌，我正式向沈南天下战帖。一个月后，我与他在悠悠谷将会决斗。若沈南天斗胆与我一战，我会亲手诛杀这个魔头，还天下以正义。正义必胜！正义必胜！江湖快报，正义必胜！江湖快报，正义必胜！能不能不要勉强自己啊，小雨？你看，这马步虽是武学基础，当经过本庄之我研究之后，发现武学招式有千千万，但是万物归一，只要我将这一招一式练好了，定可以独步天下。可是你每天只睡一个时辰，再这么下去，我怕你会坚持不了。这便是本庄主异于常人的地方了。我精力充沛，完全不知道什么叫睡觉。我知道你很努力。不不不不不不，我并没有努力。努力是常人要做的事情。至于我嘛，不需要努力。穆绝尘，我现在让你回去给我睡觉。不睡，我不困。穆绝尘，我再跟你说一遍，你现在回去给我。
出了门。嗯，无情说研制了一批新的丹药，说是能帮助宗主恢复功力。<笑>是吗，小女啊？你平时撒谎的时候就是这个表情。你二姐，我是白当的呀。嗯，二姐，我只是其实。你不会是要去挑战沈南天吧，二姐，我啊，你也看到庄主的情况，一个月之内恢复功力是不可能的，所以，我只能去帮他。可是你确信你能战胜得了他吗？不确定也得去，因为我是穆绝尘的妻子，因为我是盟主夫人。那好，这样，我们一起去，我叫上仙斩和仙笑啊。不必了，二姐。我心意已决，小雨啊，如果你真的下定决心一定要走的话，那这几天好好珍惜跟庄主在一起的时间啊，毕竟一个月之期还早着呢，能多待几天就是几天啊。是你答应我，这一次不准说出去。嗯，不说。啊，说，不说。嘛呢？哎，你快吓死我了你！你看你这个神色，你是不是又掌握了谁的大八卦？没有，绝对没有。真的没有？没有。确定没有的话，我可走了啊！没有。你要是嘴上不方便说的话，你可以比。话，小笛子替代庄主，去找沈南天。仙笑，这针灸疗法怎么样？今天晚上，等庄主变得浴火重生，重回巅峰。哎呦，庄主，大事不好了！小笛子要替代您去挑战沈南天。什么？开始，本庄主以后十二个时辰，三百六十度无死角的紧盯小雨。干、哦、干嘛？吃饭呢。盟主的样子，嗯，这大庭广众的你，苏欣，我没看错吧？夫人，没有。这样下去，我迟早熬不住。跟猫头鹰似的，晚上都不肯睡觉，还是得另谋他法。呵呵，庄主，这可是属下找了几天几夜给您找出来的书籍。
，王妃你别走，南辰的王爷，淘气主子。这些书有什么参考价值吗？这可是市面上最流行的书籍，无论是豪门贵妇还是深闺少女，都在传阅。只要是庄主潜心的学习，这小笛子肯定留在您的身边。双修，你说冤枉啊！庄主都这样了，圆得懂吗？依靠此法，只要圆房，便可将对方的内力渡到自己身上。小雨没有内力了，便无法与沈南天比试了。这本就是你应该面对的。怎么样，小雨？你教微夫的心法口诀果然有用。现在，我感到浑身舒畅。身上冷，披件衣服吧。不必了，我现在感觉浑身燥热，而且有使不完的精力自作自受，小雨，我可是你夫君。有的时候，生活还是需要那么一点点乐趣的。你是不是都知道了？知道什么了？我看过那本《双修秘籍》，你是想将我的武功渡到自己身上，对吗？小雨，我不想你去和沈南天决斗。这沈南天武功高强，你打不过他的。那你就能打得过吗？打不过也要去，我不能眼睁睁的看着你去送死。那我呢？我就能眼睁睁的看着你去送死吗？如果我们两个人必须去一个的话。支持我，别忘了，你现在没有武功，你拦不住我的。小雨，我是你夫君，这七宗夫纲，我命令你，不许去。我是你的妻子，我更有义务去帮你分担责任。那我此刻便休了你，从现在起，你不再是我夫人了。这千月山庄与江湖之事。都与你无关，那我也要去。总之，我去定了。
ठीक है不会真把我休了吧？此时来凤鸣家找我？啊？怎么没人啊？这叫我过来，也没看到人、啊。小雨，生辰快乐！我这才想起来，原来今天是我的生辰啊！好快，啊，一年一眨眼就这么过去了。这酒啊，咱去年就没喝上，今天晚上一定不醉不归。是啊。<笑>来，先干一个。干杯,干杯！小雨，既然你执意要走，那我们俩也应该合奏一曲。对，走之前再让我听听你的曲子，我都好久没有听到你的笛声了。就算你要走，小雨，你是不是得好好陪二姐姐喝一顿啊？我可没同意你走啊。是啊，我都还没好好跟大家畅快的喝一顿，也没和你合奏一曲呢。来，喝一个
我知道，你是为了我，才与沈南天挑战的。如果我的女人为了我去死，往后余生，我会活在痛苦之中。就算你痛苦，也比失去生命好啊！不，我会生不如死。一个男人，如果不能保护自己心爱的女人，那和死了有什么区别？可是，我想要你好好活着，我也想要你好好的活下去，所以你要相信我，相信你，把武功传给我，相信我，我会活着回来，然后我们生两个可爱的孩子。名字我都想好了，男孩就叫莫无敌，女孩就叫木无双。可，可你要是，要是回不来，我一定会回来的。我可是你的莫绝尘，下战天的一刻。我不是为了全天下，我是为了你。以前的我想拯救全天下，而如今我才明白，我可以失去全天下，但是我不能失去你。我只想和你一起白头偕老。小雨，晨儿真的完全恢复功力了。母亲，我们是按照杜宫心法做的，如今我内力全无，应该是已经成功了。嗯，真是苦了你了，小雨。为了他，一切都值得。肖庄主，得罪了。不惧沈南天，那个老贼了。按照夫君刚才的掌法和功力来看，他已经恢复到了永英心经的第七重，凤鸣天下了。这只是刚刚恢复，以庄主是天生练武之才，再过两天就突破第八重了。可是，以沈南天之战，也只剩两天了。哎，庄主这是意犹未尽吗？你们一起上，我会控制，不会伤到你。<笑>他在尝试融合上下两拳，突破永音心经第八重心法，鹰体鸟状。<笑><笑>比以前更强了。啊！庄主，夫君，夫君，陈二，夫君，没事，宫里刚恢复，身体有些不适应。父亲，陈儿来看你了。
是孩儿不孝，没能第一时间替你报仇雪恨。如今，晨儿的功力已经恢复，定不会再让沈南天逍遥法外。晨儿明白，作为武林盟主的责任，定不会辜负父亲所托，守镇沈南天，为武林除害。父亲，小雨心中已明白，千亿山庄和悠悠谷本无仇怨。一直是沈南天在背后推波助澜，林黛小雨一直视如己出。此次，小雨定会协助绝尘阁，共同抗敌。绝尘阁，怎么了？你觉得怎么样？已无大碍，只是内心有些紊乱，调息片刻，便好了。可是，小雨，你是否觉得这个情况有些似曾相识呢？嗯，和我们在悬崖顶联手对付沈南天那次的情况很像。小雨，你可曾记得，你父亲在生前有没有说过？如何突破心法第九重？那时候我还小，很多事情都已经不记得了。但，我父亲、母亲他们俩是分别修炼上下卷的，而且只要他们俩联合，整个武林基本上没有敌手。所以，我怀疑永林心经上下两卷，不能同时一个人练，否则有走火入魔之危险。换句话说。岳父岳母大人，包括沈南天在内，都没有完全将他融合。我记得我娘曾经跟我说过，永英心经的最高心法，其实不是第八重，而是第九重。五焰阴歌，只是从未有人能够参透。或许融合心经上下卷的方法，就是突破第九重的关键所在。离比武之日。还有两天，我要闭关修炼，尝试突破永阴心经第九重。以我现在的能力，还是圣少拜托。好，你安心闭关，我会让千盏给你护法。相信是南天，也不会等不了这两天。你是说？穆绝尘能恢复武功，全部是因为公输雨。谷主，此事应该不会有错。属下审问过两名千玉山庄的弟子，他们说公输雨用双修大法助穆绝尘恢复内力，而且现在公输雨内力尽失。滚！是。那丫头居然放弃自己一身修为，就为了要治疗那小子。明修。此时你可放下。是，父亲。你虽然会演奏素语，却无法运用素语突破心经第九重。而那小子武功尽失，居然可以恢复武功，公叔语一定知道怎样突破的方法。你即刻赶到千云山庄，把那丫头抓来见我。孩儿领命，小蝶。父亲现在心魔深重，我已无法阻拦他。但我已下定决心，无论付出任何代价，我都不能让他找到小雨。就算是替父亲向公叔家赔罪了
怎么是你？小雨，你真的将内力渡给了穆绝尘，武功尽失了吗？跟你有什么关系？啊？我已经知道所有的事情都是我父亲所为，我为之前的种种向你道歉，我不祈求你的原谅。但我这次前来是想告诉你。我父亲现在想尽办法要把你抓回悠悠国，逼问你如何达到第九重的境界。他怎么会知道心法有第九重？现在不是说这个的时候，你处境很危险，我可以带你去一个我父亲找不到的地方躲起来。你现在就跟我走。我不走。全天下最安全的地方就是千云山庄。这是为何？父亲已经知道你宫里进事，让我来抓你回去。你不肯听话的，我只好谎称你根本没有失去武功。我知道你有心阻拦，但却无能为力。明日一战不可避免。你我分属两方，我只希望，无论结局如何，你都不会再心生怨恨，带领悠悠国走向正途。还有，我原谅你了，沈大哥。永英心经第九重的关键是素玉。谢谢你，沈大哥。原来融合上下卷的方法，便是素玉。我这就告诉绝尘哥。双手环抱紫武诀，四门紧闭，手正中。万念归一入虚空，感而遂通，真意生。真意为媒，两相融，伴随旧音潜入云。伴随旧音潜入云。难道突破厌恶阴歌的关键因素是？有父所托，原来公叔羽根本没有失去内力，还将孩儿打伤了。这一切，都是他们的诱敌之计。你不能为了一己私欲一错再错了，求天放了小雨。放他也可以，只要他交出素雨的乐谱，并且告诉我突破永阴心经第九重，应歌厌武的方法。你就死了这条心吗？就算告诉了你，你一个不通音律的魔头，也无法领悟其中的奥妙之处。想要最高心法，做梦去吧。老夫是不通音律，可是你懂。你沈叔叔有的是手段，让你说出来。绝尘哥马上就要出关了，你以为你还能活多久
。你是说我会怕那个臭小子？不然你在怕什么？我能杀他一次，就能杀他一万次。只是我很好奇，等他看到你尸体的时候。走，我入魔。修，沈大哥，你没事吧？小雨，你快走。修啊，不，要走一起走。你放心，他毕竟是我爹。你也怕我？你去找孟觉臣。谁都别想走！你快走，爹。时间了。我已是祖兄祖兄，放开！帮公叔家报仇，放手！忠贞犹有骨，可您回来之后，我一切努力都白费了。放手，爹！我们世家爹的债够多了。逆子。心惊而已，何至于此？傻丫头！怎么了？小雨失踪了。我们找遍了整个千玉山庄都没有找到他，怎么会？刚才去了趟春意亭，他就不见踪影了。我们怀疑，怀疑，快说！我们怀疑小雨是被人抓了。啊！这思来想去，抓小雨的人只有一个可能，沈南天。出发，我们去悠悠谷。
心经还可以用于家庭稳定，夫妻吵架时练此心经，大小矛盾全部化解，真是夫妻和睦，百姓安乐，必备秘籍。这么说来，穆庄主和千羽姑娘的婚后生活也是甜蜜无比啊！自从除掉了沈南天这个大魔头，天下太平，百姓和谐，千羽姑娘和穆庄主的生活，那可不是一般的幸福啊！真是伉俪情深，羡煞旁人。好，好，好，好，伉俪情深，他穆绝尘也配。不配不配，小雨啊，消消气，千万别那么胎气。你跟二姐说说，你跟庄主这是怎么了？哎，二姐啊，这是什么呀？孩子呀，他木绝尘，把这当什么呀？呃，下一任庄主。说起来我就来气，孩子还没落地儿，就开始全方位的培养，不是拉着我胎教，就是聆听他的光辉事迹。现在都已经开始逼着我学习各地方言，听各种提高品味的音乐，冥想念经。我当他娘子，比我给他当侍女还累。小雨啊，千万别这么胎气。庄主，这不是对孩子寄予很高的期望吗？不过实在是委屈你。哎，不不不，我不委屈，真的。生孩子很正常嘛，不就生个孩子吗？谁还没生过孩子？但生孩子生成我这样，也算是正手古剑了吧。修炼这件事情要从小做起，可这也太小了吧？是他不对，累着你了。回头二姐好好说他。没事的，为母则刚嘛。好歹让我喘口气啊！哎小雨啊，这是本庄主为你准备的孕期毒物，各类名著精辅，史书兵法，有利于提高你和宝宝的思想觉悟和艺术造诣，在激化宝宝心灵的同时，还能够畅游在艺术的海洋里。穆绝尘，那你有完没完？我不用休息，孩子也得休息吧。说，他有没有尊重过我呀？庄主也是望子成龙嘛，是吧？那就让他好好去望吧。哼，我回娘家生去。啊，小雨，小雨干嘛去？哎呀，别动不太是小雨。怎么了？恭喜庄主喜得麟儿，怎么升得这么快？那是因为宝宝天生骨骼精奇，又十分孝顺，不想让自己的母亲多受一分苦难，便迫不及待的从妈妈的肚子里蹦了出来。你还是孝顺，这就值得我了。我就说吧，这胎教一定有用吧？<笑>娘子，娘子。你看，娘子，你辛苦了。本来还打算回娘家的，结果被这个小家伙给拦下来了。你看，他笑了，他笑起来了，多像你啊！跟你才像，你看的那一对大招风。就因为此刻，犯了些傻，一场笑话，一株沙。我已准备好了乐器书籍，这名师高人也在门外等候。不过娘子你莫要心急，等你出了月子以后，我们再一起学习而已。